हेलो एवरी वन वेलकम टू रेडिंग क्लासेस कॉन्जर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पहले हम समझते हैं कि कॉन्जर्वेशन की नीड क्या है वॉट इज नीड ऑफ कॉन्जर्वेशन जब हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं तो उसके साथ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अपने आप कंजर्व हो जाती है प्लस जो हमारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं जैसे कि वाटर एयर और सॉइल वो भी ऑटोमेटिकली प्रिजर्व हो जाते हैं इसलिए हमें कॉन्जर्वेशन करना चाहिए अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का दूसरा रीजन है इसकी वजह से जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहती है जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर डाइवर्स जीन्स होंगे और अच्छे जीन्स होंगे तो एक स्पीशीज लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छे से प्रॉस्पर कर पाएगी ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाएगी तो ये हैं दो रीजन जिनकी वजह से हम कॉन्जर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ करते हैं अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पर जिसमें हम देखेंगे इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के बारे में इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1960s और 1970s में बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने डिमांड किया कि एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जिससे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके तो 1972 में ये एक्ट बना इसके अंडर में जो भी वर्नरेबल स्पीशीज हैं और एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको प्रिजर्व करने के तरीके निकाले जाते हैं अब तरीके क्या क्या हैं उनकी हंटिंग को बैन करना उनको प्रोटेक्शन देना और जो भी ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ का उसको बंद कराना इसी के अंडर में बहुत सारी स्टेट्स में नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, जिसका एक एग्जांपल है कॉबेट नेशनल पार्क अभी क्या है कि ये सब तो हो गया इतने सारे सालों में अभी रीसेंट इयर्स में रादर देन वलरेबल स्पीशीज और रेयर स्पीशीज पर कॉन्सेंट्रेट करने के अभी बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन करने पर ध्यान दिया जाता है यानी कि सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने पर न कि सिर्फ एनिमल्स तो इसीलिए अभी कुछ प्लांट्स और कुछ बग्स भी इंक्लूड किए गए हैं इस तरह से हमने देखा कि कॉन्जर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैसे होता है इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के अकॉर्डिंग अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर प्रोजेक्ट टाइगर इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था टाइगर्स की कॉन्जर्वेशन के लिए जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर अब हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे 1973 में अथॉरिटीज ने नोटिस किया कि इंडिया में सिर्फ 1827 टाइगर्स बचे हैं जो कि 50,000 प्लस होते थे 1900s में यानी कि सेंचुरी के स्टार्ट में अब टाइगर्स कम होने का रीजन क्या था पोचिंग हंटिंग और उनका नेचुरल हैबिटेट कम होना इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया नाइनटीन में जिससे टाइगर्स की प्रोटेक्शन हो सके इसके अंडर ट्वेंटी टाइगर रिजर्व इंडिया में बनाए गए जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉबेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में तो अभी हमने देखा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अब हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर इस वीडियो में हमने पढ़ा कॉन्जर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ये तीनों टॉपिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया और कॉन्जर्वेशन बाय कम्युनिटीज इस लेक्चर वीडियो के नोट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं द नोट्स फॉर दिस वीडियो आर अवेलेबल ऑन आर वेबसाइट इफ यू लाइक आर कंटेंट प्लीज गिव एस योर फीडबैक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स द कॉन्टेंट फॉर दिस वीडियो हैज बिन क्रिएटेड बाय रोहित दलाल माई सेल्फ एंड द एडिटिंग हैज बिन डन बाय एडिटर टू गो टू आर नेक्स्ट वीडियो क्लिक ऑन द बॉक्स